மூன்றாவது எப்படி வேதத்தை புரிந்து கொள்வது நம்பர் த்ரீ ஹவு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பைபிள் முதலாவது சொன்னேன் கேட்டு புரிந்து கொள்ளணும் நம்பர் ஒன் லிசன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரெண்டாவது ஞாபகம் வைத்து புரிந்து கொள்ளணும் நம்பர் டூ ரிமெம்பர் திங்க் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மூன்றாவது மேலும் <laughs> நீங்கள் எபேசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்துக்கு வாருங்க இஃப் யூ கம் டு எபிஷியன்ஸ் சாப்டர் 3 அண்ட் வெர்ஸ் 4 அங்கே அவர் சொல்கிறார் இதை குறித்து நான் முன்னமே சுருக்கமாக எழுதி இருக்கிறேன் which uh, which which as i have briefly written already ஏற்கனவே எழுதி இருக்கிறேன் which i have already written தானியல் தீர்க்கதரிசி சொல்லி இருக்கான் வாசிக்கிறவன் சிந்திக்க கடவன் spoken of by daniel the prophet whoever reads let him understand எப்படி வேதத்தை புரிந்து கொள்றதுனா மூன்றாவது ஒரு காரியம் முக்கியமானது read and understand வாசித்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் the third way to understand the bible read and understand இயேசு பலமுறை புரிந்து கொள்ளாத தன்னுடைய சீஷர்களை பார்த்து நீங்கள் வாசிக்கவில்லையா நீங்கள் வாசிக்கவில்லையா நீங்கள் வாசிக்கவில்லையா என்று பலமுறை கேட்டார் A Jesus and to his disciples who did not understand he said very often did you not read did you not read did you not read வேதத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு வேத வாசிப்பு மிக அவசியம் in order to understand the bible reading the bible is very important ஏதோ important question மாதிரி calendar ல வசனத்தை மட்டும் படிச்சிட்டு பாஸ் பண்ணிரலாம் எல்லாம் புரிஞ்சிக்கலாம்னா புரிஞ்சிக்க முடியாது it is not reading the verses that are present in your calendar like reading the important verses and thinking that you can understand the bible which is not possible at all சில பிள்ளைகளை பாத்துக்கிங்களா உங்க டீச்சர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீ பாஸ் பண்றதுக்காக இதெல்லாம் படிச்சிட்டு வா அதுல அண்டர்லைன் பண்ணி கொடுப்பாங்க have you seen certain students where the teachers will underline underline certain questions saying these are important so that they can pass in the exam சில வேளையில சில சம்ஸ் பக்கத்துல வந்து ஒரு x மாதிரி போட்டு இது ரொம்ப முக்கியமானது இத மட்டும் படிச்சுக்கோனு சொல்வாங்க so some so even for certain sums they will mark that important important symbol and say that them to study that uh, sums sila per pandrathu paathirukingla have you seen people adu appadiye manapaanam panniruvaanga they will just by heart the entire sum adu eppadi vandathu edukku vandathu edhume theriyadhu they will not know how it was derived why it was derived adhu x potta inga x potruvaanga pulli potta pulli potruvaanga idha thavara vera edhayume vaasikka matanga if it is mentioned as x they will write x if it is mentioned as a dot they will also write dot nothing else ஒரு வேளை அத பிரிண்ட் பண்ண ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்ல ஒரு சின்ன தப்பு இருந்தா கூட அந்த தப்பு அப்படியே இதுல இருக்கும் even if you have a typo error or printing error that error will be reflected in this answer sheet எப்படி ஒருத்தன் காப்பி அடிச்சானு கண்டுபிடிப்பாங்க how will they find out a person is copied இவன் எல்லாம் தப்பு தப்பு எழுதுனா அந்த தப்பு தப்பு இன்னொருத்தன் பார்த்து எழுதிருப்பான் பாருங்க அதை பற்றி கண்டுபிடிச்சிருவான் it's because the other person would reflect the same thing which the other first person has written இல்லையா அது என்னன்னா வாசிக்கிறதே கிடையாது இட்ஸ் बिकॉज दे डोंட் ரீட் அட் ஆல் அங்கும் இங்கும் ஏதோ ஒண்ணு படிச்சிட்டு வாஸ்துட்டன் எழுஞ்சி போயிரது சோ தே will read just here and there as bits and pieces and then they will think that they know and understand வேதத்தை புரிந்து கொள்ள வேத வாசிக்கிற பழக்கம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் in order to understand the bible we should have the habit of reading the bible முந்தியும் பிந்தியும் இடையிலும் படித்து தேரும் போதுதான் நம்ம புரிந்து கொள்வோம் only when you read the before the latter and also in between that is when you can understand it indike nariya peru sila exam ezhudra pillinga mari textbook e padikama guide maatra padichittu poyiran today there are certain people like how students read the guide without reading the textbook they will read only uh, they, they will they read the bible in such a way and the guide la pathina one mark question thaniya ezhudirupanga two mark question thaniya ezhudirupanga oru oru vaartha irukum paranga adha mattum padichittu poyiran so in guide you have one mark question separately two marks question separately where they will read those words alone and go இன்றைக்கு நிறைய பேர் பிரசங்க கேட்கும் போது கூட பாயிண்ட் மட்டும் எழுதிட்டு போயிடுறாங்க ஈவன் டுடே வென் பீப்பிள் லிசன் டு செவன் தே ரைட் ஒன்லி த பாயிண்ட்ஸ் அலோன் பாஸ்டர் கொடுத்த ஒன் மார்க் क्वेश्चन டூ மார்க் क्वेश्चन மட்டும் எழுதிட்டு போயிடுறாங்க தே will write just the first one mark question and two mark question given by the pastor பாஸ்டர் எந்த பைபிள் இருந்து படி பேசுனாரோ அத படிச்சியாப்பா அப்படினா அத அவர் படிச்சதால நான் இதுக்கு படிக்கணும் if you ask did you read what the pastor read from the bible see he has read it why should i read it again இல்ல இல்ல நீங்க வேதத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ளணும்னா வாசிக்கிற பழக்கம் தேவை if you have to understand the bible properly then you should have the habit of reading the bible இந்த வாசிக்கிறதுக்கு ஒருத்த கமிட்மென்ட் இல்ல அப்படினா வேதத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்பது கஷ்டம் இஃப் எ पर्सन டஸ் இட் கமிட் ஹிம்செல்ஃப் டு ரீடிங் தி பைபிள் தென் இட் இஸ் ஹார்ட் ஃபார் ஹிம் டு அண்டர்ஸ்